ഫഹദ് നമ്മൾ ഫഹദ് ആയിക്കോട്ടെ നസ്രി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സീൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ള സീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ഡയലോഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കും ചിരിയായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് ഇതെങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യും ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഇനിയുള്ള ബെസ്റ്റ് സിനിമകൾ ഇനി വരാനേ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഉർവ് ചേച്ചിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഉർവ് ചേച്ചി ഒരു ഒരു മാസ്റ്ററാണ് ഏത് ക്യാരക്ടറും അടിപൊളിയായി ചെയ്യുന്ന ജൂനിയർ ഇപ്പൊ അമ്മൂമ്മയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവിടെ വികൃതി കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ പുള്ളിക്ക് ബേസിക്കലി മോന് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അമ്മയെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ ആ പുള്ളിക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ലായിരുന്നു സോങ് കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു അമലിനോട് ജ്യോതി ഒരു ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ അതിനോടൊപ്പം ചോദിക്കട്ടെ പിന്നെ അമൽ സാറ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെയൊക്കെ തോക്ക് സ്റ്റൈല് കാര്യങ്ങളും മോന് തോക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്തുണ്ട് ഇതുവരെ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാ രീതിയിലും ഫുൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആളാണ് ആക്ടറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ അമലിന് കാണാൻ സാധിക്കും അത് അമലിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഇതായിട്ട് ഒരു കഴിവായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണാണ് സത്യമായിട്ടും അമലിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഞാൻ ഞാൻ അമലിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വരെ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നതാണ് ഈ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യണോ വേറെ ആക്ടേഴ്സ് ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചൂടെ ഇത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും We present you the perfect English. WhatsApp now, 9633-888-575. Amal Neeri is the first question of Malagari. Bogan Vilake. Welcome to me. Amal Neeri is the first question of a hilltop station. Amal Neeri is the first question of a hilltop station. Amal Neeri is the first question of a hilltop station. Amal Neeri is the first question of a hilltop station. What pressure is the pressure of Amal Neeri is the first question of a hilltop station. കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ആസ് ആക്ടേഴ്സ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഓർ പ്രേക്ഷകർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളും അത് തന്നെ കാണാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു ഈ ഇപ്പം അമൽനിര ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ നേരത്ത് അതിലെ സ്ലോ മോഷൻ മഴ ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക അവർ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ട സിനിമകളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആക്ടേഴ്സിന് ഏറ്റവും സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് വെക്കുകയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് അച്ഛന് പറഞ്ഞ മക്കളല്ല അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞ മക്കളെ കാഴ്ച വെച്ച പോലെ ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഈ ചിത്രവും അതേപോലത്തെ ഒരു എന്താണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്സും ശ്രദ്ധപ്പെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സിനിമ വന്ന് കഴി ഇറങ്ങും ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പം പ്രേക്ഷകർ കണ്ടിട്ട് അവർക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും നം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റോൾസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസുകൾ ആയിക്കോട്ടെ അതിനകത്ത് ഡയലോഗ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം തന്നെ ആസ് ആക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് തരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇനി അത് ബാക്കി ഡീകോഡിങ്ങും ഇതുമെല്ലാം പ്രേക്ഷകർ കണ്ടിട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഇടവേള പറയുന്നു പിന്നീട് ഒരു ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി അഭിനയിക്കാമെന്നൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം അമൽ നിരത് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മുന്നിൽ വരിക എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുന്ന ഒരു ജ്യോതിർമയ തന്നെയായിരുന്നു ആ ഞാൻ ആദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആസ് ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എൻ്റെ കംഫർട്ട് ഫാക്ടറാണ് അമലുണ്ടാക്കുന്ന അമൽ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സിനിമ അത് തീർച്ചയായും 
ആസ് എ ഡിറക്ടർ പുള്ളി ആ ക്യാരക്ടറിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരാളോട് മാത്രമേ ആ ക്യാരക്ടർ ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനും അത് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓഫർ കൊടുക്കുള്ളൂ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ ആപ്റ്റായിട്ട് അമലിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഈ റോളിലേക്ക് വന്നതും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കംഫർട്ട് ഫാക്ടർ എന്തായാലും ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം സുവിന്ദ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പം അതിനുശേഷം ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അത്തരത്തിലൊക്കെ വർക്കും കൂടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനോടൊപ്പം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ ഒരു അമൽ നിരതി ചിത്രത്തിൽ വരാൻ നേരത്ത് ഏറ്റവും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സംഗതി എന്തായിരുന്നു ഡബിങ് ഞാൻ സിനിമയുടെ ഭാഗം ആയതിനു ശേഷമാണ് ഡബിങ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് എൻ്റെ കംഫർട്ട് സോണിൽ വന്ന് ഇതേപോലെ ദിലീഷേട്ടൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്തത് അമലേട്ടൻ്റെ സിനിമയിൽ വരിക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതിൽ നമുക്കൊരു സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി രണ്ടാമത്തെ സിനിമയിൽ വീണ്ടും വിളിച്ച് രണ്ടാമത്തെ സിനിമയിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ആ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ ഒരു സ്ക്രീൻ ടൈമും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസും ഒക്കെ കുറേയും കൂടി അധികമായിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഫിലിം മേക്കിങ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് കാണാനുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു അവസരം കിട്ടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചേച്ചിയാണെങ്കിലും മീനായിരുന്നു ചാക്കോച്ചൻ ഷറഫ് ഫാദറ് വളരെ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു അത്രയും ഒരു സ്പേസിൽ അത്രയും ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് നിന്ന് എല്ലാം എല്ലാവരുടെയും ആക്ടിങ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് കാണാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റി എബവ് ഓൾ അമലേൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അമലിൽ നിന്ന് സിനിമ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ചരി നമ്മള് ഒരു കഥയില് അത് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിളിക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും വേറെ പ്രയത്നിക്കണ്ട എന്നെ എനിക്ക് എന്നെ അതിൽ ആ ക്യാരക്ടറിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ വീണ ഇപ്പം ഭീഷ്മറത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ നേരത്ത് ഇച്ചിരി കൂടെ സട്ടിലായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നല്ലോ ചെയ്തത് ഇപ്പം ബോഗൻ വില്ലയിൽ എത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് എന്താ തോന്നി നിങ്ങൾ പറയൂ ട്രെയിലർ നിങ്ങൾ പറയൂ ചെറിയ സട്ടിൽ സ്വഭാവ തോന്നി അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് തന്നെ തീരുമാനിക്കും അല്ലേ സട്ടൽ സട്ടൽ ക്യാരക്ടർ തന്നെ സട്ടലായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഇതിലും അല്ലെ പൊതുവെ അത് ആ ക്യാരക്ടർ ഇച്ചിരി സട്ടിലാണ് ഈ അമൽ നിര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡയറക്ടർ ഇപ്പം സ്റ്റോറി നമുക്ക് സ്റ്റോറി ടെൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ പുള്ളി ഭയങ്കര എന്താണ് ലൗലി ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നേരത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് ഒന്നും തോന്നിയിട്ടുള്ളു അപ്പം ആക്ടേഴ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെ ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് പുള്ളി ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് പുള്ളി ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും നമ്മളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈവൺ സിനിമയുടെ സിനിമയിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭയങ്കര കൊളാബറേറ്റീവ് പ്രോസസ്സാണ് ചേട്ടൻ്റെ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കാര്യം കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളോട് അതൊക്കെ അങ്ങനെ എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് അമലേട്ടിന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മളെയും കൂടി ഇരുത്തി നമ്മളുടെ അടുത്തും കൂടി ആ സീനിലെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്താണ് അതെന്നൊക്കെ വർക്ക് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് പ്രോസസ്സാണ് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര രസമാണ് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലി എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ ലിസൺ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചേട്ടൻ്റെ പിന്നെ ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ലെസണർ
സൗബിൻ പണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വരാൻ നേരത്ത് അമലിനീര് ഒരുപാട് സിനിമകളൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും റഫറൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും കാണാനുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രല്ല പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ ചേട്ടൻ റെഫർ ചെയ്യും ഈ വീട്ടിൽ തന്നെയാണോ പരിപാടി സിനിമ കാണലാണ് സിനിമ കാണും പുസ്തകം വായിക്കും യാത്രകൾ പോകും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഗൺ ഷോട്ട്സ് ആണല്ലോ അത് അമൽനീര് ചിത്രത്തിലെ ഒരു ഭയങ്കര അടിപൊളി സീക്വൻസ് ആയിട്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ബിഗ് ബിയിൽ പോലും മമ്മൂക്ക ആ ലാസ്റ്റ് വോക്ക് ഗൺ ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നതും അതെടുത്തെറിയുന്നതും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ എല്ലാ ചിത്രത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗണ്ണ് പിടിക്കുന്നതിൽ പോലും ഒരു സ്റ്റൈല് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗണ്ണ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് ഷോട്ടില് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവും ചേച്ചി ഈ അങ്ങനെ ഒരു ഷോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ചേട്ടൻ അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾ മറ്റേ പോലീസ് അവര് കൂടുതൽ പോയിട്ട് നിന്നിട്ട് അതിലുള്ള ഒരാൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കേണ്ടി എന്ന് ചേട്ടൻ കാണിക്കുമ്പോൾ യുണോ അത് നമുക്ക് തന്നെ വാട്ടിക്കൂടി അമൽ നീരു പടത്തിൽ ഹീറോ ആണ് അമലേട്ടൻ ചേട്ടന് ഒരു അത് ചെയ്യുന്ന കാണാനാണ് ഏറ്റവും സിനിമയുടെ ഓരോ പാട്ടിലും ആ ക്യാരക്ടർ പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതിയെ ഒരു ഡയറക്ടർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഏത് സിനിമയിലും ഡയറക്ടർ ആണ് അത് കൺസീവ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റോറി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ഒക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സ്റ്റോറി കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റും ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഒരു ഒരു ഈ നറേഷൻ എല്ലാം ഒരു സിനിമ ആയിട്ട് മാറി ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ മൈൻഡിലും ഒരു സിനിമ അപ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതും ഈ ഡയറക്ടറുടെ ഈ കോൺസെപ്റ്റും രണ്ടും രണ്ടായി മാറാതെ രണ്ടും ഒന്നാവുമ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് വിജയിക്കുക അപ്പം അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അമലിന് കൃത്യമായിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് അമലിൻ്റെ എന്താണോ കോൺസെപ്റ്റ് അത് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ആ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അമലിൻ്റെ നറേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അമലിൻ്റെ ഓരോ എൻ ഓരോ ക്യാരക്ടർ റെഫറൻസുകളായിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം തന്നെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താണ് അതിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാം ആളുകൾക്ക് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പം അത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുകയും അതെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ആളുകൾ അതിനെ അഡ്മയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി ടെല് ചെയ്യാൻ നേരത്തും ഈ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അതെ അതെ അമൽ നീരത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു വൺ ലൈൻ പോലെ പറയും നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് തരും വായിച്ചു നോക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഡിസ്കഷൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഥ പറയലല്ല ഇങ്ങനെ അമലിൻ്റെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് അതിനു വേണ്ടി അമൽ നിരുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് ആണെങ്കിലും പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്തു നിന്ന് കണ്ട ഒരാളെന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്ത് ഏത് സ്റ്റോറിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പം എല്ലാ ചർച്ചകളും സ്ക്രിപ്റ്റും എല്ലാം കഴിയുമ്പം ആ സ്റ്റോറി അപ്പം ചെയ്യണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ വേറൊരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്കായിരിക്കാം ചെന്നെത്തുക പക്ഷെ മറ്റേത് പിന്നെ ഒരു അവസരം വരുമ്പം ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റും ഇതുമൊക്കെ അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്നും ഈ സിനിമ തന്നെയാണ് അതെന്നും എപ്പോഴും ചർച്ചകളിലും അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും അതിനുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു കൂട്ടാനും ഒക്കെ എന്നും അതിനൊരു എന്നും ഒരു വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അമലിൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഈ വീട്ടിലും ഇതേപോലെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവിസ്റ്റിനെ കാണാറുണ്ടോ പല കുക്ക് ചെയ്യാൻ നേരതാണെങ്കിൽ എല്ലാ രീതിയിലും ഫുൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആളാണ് ആദ്യമായിട്ട് അമൽ നീരുതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന ഒരു ആഡ് ഫിലിമില്ലായിരുന്നല്ലോ അതിൽ വിനായകൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപൂർവം കുറച്ച് ആളുകളാണ് അത് കണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നു അപ്പം പണ്ട് മുതൽ വിനായകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒരു ലുക്കുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഇപ്പം ജയിലർ അടക്കമുള്ള പല ചിത്രങ്ങളിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇപ്പം കമ്മിറ്റിപ്പാടമാണെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പം ഈ ഈ ഇങ്
ഓഡിയൻസ് അത് മനസ്സിലാവുന്നു ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ജ്യോതിർമ്മയുടെ ലുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഇനിയിപ്പം കോളേജിലൊക്കെ പിള്ളേരൊക്കെ ആ ഒരു എന്താ സോൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പർ ലുക്കിലേക്കൊക്കെ വരാൻ ഭയങ്കര ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താലോ ലുക്കിന്റെ പുറയിൽ ഒരു രഹസ്യം എന്താണ് മീൻസ് അത് മേക്ക് ഓവർ എങ്ങനെ ഈ മേക്ക് ഓവർ ഈ ഫിലിമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ഫുൾ മുടി ഷേവ് ചെയ്ത് അത് അമൽ അമലിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ പേജിലൂടെ ഒഫീഷ്യൽ പേജിലൂടെ ഇടുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ലുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു സിനിമ വര വരികയും ഈ സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമല് പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ മുടി വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമല് പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടി മുടി വെട്ടുമോ ഈ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആലോചിച്ചപ്പം ഈ ക്യാരക്ടറിന് മുടി വെട്ടുന്നത് അതിനൊരു നല്ലതായിരിക്കും ഈ ക്യാരക്ടറിന് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ മുടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആകും വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും അങ്ങനെ വെട്ടുകയും ചെയ്തതാണ് രണ്ടാമത് ഈ ഒരു പെയിൻ്റർ ആണല്ലോ ബേസിക്കലി ഇപ്പം അല്ല ചേച്ചി നല്ല പെയിൻ്ററാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ചേച്ചിൻ്റെ ഒരു വീട്ടിൽ പോയപ്പം ഞാൻ വീണയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ചേച്ചി വരച്ചാണ് ചേച്ചി അടിപൊളി പെയിൻ്ററാണ് ചേച്ചി ഇപ്പോൾ ഉമ്മ ചുമ്മാ പറയുവാണ് അല്ല 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 ചേച്ചി ആക്ച്വലി നല്ല നല്ല ഒരു പെയിൻ്ററാണ് കുറേ കാലമായി ഇപ്പം ആക്ടിങ് പോലെ തന്നെ കുറേ കാലമായിട്ട് ഞാൻ പെയിൻറ്റിങ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്യുന്നത് പെയിൻറ്റിങ് കണ്ടിട്ടാണ് അതും ഈ ബോംബിലെ ആ ട്രെയിലറിന്റെ ഒരു ടൈലന്റിലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ വരച്ചതാണോ കൊറച്ച് കൊറച്ച് പോർഷൻ ഞാൻ വരച്ചതാണ് ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതൊക്കെ കൊറച്ച് പോർഷൻ വരച്ചാണ് കൊറച്ചല്ല പണ്ടൊരു ഇന്റർവ്യൂല് ജഗദീഷ് ശ്രീമാർ പറയുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അപൂർവം കുറെ എന്താ ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല അതിലോ ഇതിലൊന്ന് ജ്യോതിർണയാണ് അതിൽ പുള്ളി ഏറ്റവും എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന സംഗതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല അന്ന് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് അന്ന് തന്നെ അറിയാം മെയിൽ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർസ് പോലും ചെയ്യുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റോൾസ് സ്റ്റാർസ് പോലും ചെയ്യാത്ത ടൈമിലാണ് ഈ ജ്യോതിർമ്മയെ ഈ പറഞ്ഞത് ഉർവശി ചേച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൂട്ടത്തിൽ എങ്കിൽ തന്നെയും ജ്യോതിർമ്മയുടെ പേരും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നേരെ തിരിച്ചൊരു കം ബാക്ക് വരാൻ നേരത്ത് തന്നെയും ഏറ്റവും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സംഗതി ഈ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ക്യാര ഇപ്പൊ സിനിമ ഒരുപാട് മാറി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകരും അപ്പം അത് എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ് ഉള്ളായിരുന്നു ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റ് ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം ഞാൻ എന്താ പറയുന്നേ ഒരിക്കലും എന്നെ പോലൊരു ഒരു ന്യൂ അദ്ദേഹം എത്രയോ കാലമായിട്ട് സിനിമയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡും പ്രൂവും ചെയ്ത ഒരു ആക്ടറാണ് എന്നെ പോലെ ഒരു പുതു ഒരു പുതിയതായി വന്ന ഒരാളോട് അങ്ങനെ ഇത്രയും ഒരു സ്നേഹത്തോടെ കരുതലോടു കൂടി എന്നെ പറ്റി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം ഞാൻ സ്നേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഓർക്കുകയാണ് അപ്പം പിന്നെ ഈ ഉർവ്വ ചേച്ചിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഉർവ്വ ചേച്ചി ഒരു ഒരു മാസ്റ്ററാണ് ഏത് ക്യാരക്ടറും അടിപൊളിയായി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് അവരെ പോലെയുള്ള വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇൻസ്പിറേഷനും ഏത് ക്യാരക്ടറും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഭയങ്കര നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും നമ്മൾ അതിനകത്തെ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കാറ് അപ്പം ആ കാലത്ത് വന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ അങ്ങനെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആവണം എന്നില്ല ഈ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറും കുറച്ച് നമുക്കൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ത്രില്ലുണ്ടാക്കി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി മാറി നമ്മളുടെ സിനിമ മാറി ആളുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറി ഇപ്പം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അവരു
അങ്ങനെയാണ് ഈ ബോഗേൻ വില്ലയും ഇങ്ങനൊരു കഥാപാത്രവും ഒക്കെ വന്ന് എന്നിലെത്തിച്ചേർന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പാട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റാർ ചിത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാവുന്ന സംഗതിയാണ് കുഞ്ചാക്കോബൻ അപ്പൊ കുഞ്ചാക്കോബിനായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാ ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾ ചെയ്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു 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 വലിയൊരു കോമ്പിനേഷൻ സീൻസും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു സിനിമ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്ടറാണ് പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സിനിമകളിലും നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടറുടെ കൂടെ ഈ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ വരികയാണ് സിനിമയിലേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഈവൻ ദോ ഞാൻ അമലിൻ്റെ സിനിമ സെറ്റുകളിലൊക്കെ സജ സജീവമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സിന ഒരു ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അതും ഇത്രയും ഫഹദിനെ പോലെ ചാക്കോച്ചിനെ പോലെ ഇവരെ പോലെ ഒക്കെയുള്ള ഭയങ്കര ടാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ വി വെ ലൈക്ക് ഐ മീൻ ഐ വാസ് ലൈക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ അമലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അപ്പം അമൽ തന്ന ഒരു ഊർജം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇവരുടെ ഒപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കുറച്ചെങ്കിലും പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റിയതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും സത്യമായിട്ടും അമലിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഞാൻ ഞാൻ അമലിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വരെ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നതാണ് ഈ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യണോ വേറെ ആക്ടേഴ്സ് ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചൂടെ ഇത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ എന്തൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നാമത് ഒട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ചേച്ചി ഈ പതിനൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്ന് ചെയ്തതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്തുതി ഇറങ്ങിയപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി അത് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് സിനിമയുടെ സമയത്തും and to uh, my marking camera to the music everything oh, but, um, without you doing your part uh, uh, yeah, see endu konda njan parayne nu parney njan njan oru social media ilum active aayittulla oru aalalla reels idunna aalalla angane camera enikku sherikkum parney njan njan ivaru ennodu photo edukkan parayum do i enikku bayangara chammal aanu enikku photo edukkan avare nikka cheechi endha adu amal nirvinde vaariya ayittu ha adha ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അത് എളിമയുടെ കാര്യമായിട്ടല്ല ഐ റിയലി തിങ്ക് ഇവർ ഇവർക്കൊക്കെ ഇവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ അത് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ജനറേഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ നമുക്കത് തോന്നിയിട്ടില്ല വർക്ക് ചെയ്തപ്പം ചേച്ചി പറഞ്ഞു എല്ലാ ഒരു സിനിമയിലെ എല്ലാവരുടെ ആരുടെ പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിലും എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാം വർക്ക് ആവുമ്പോഴാണ് അത് വർക്ക് ആവുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ പാട്ടും വീണ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ പാട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യണമല്ലോ എനിക്ക് ചേച്ചിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ട് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല ചേച്ചി ആദ്യം കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് അഭിനയിക്കണേന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോഴെങ്കിൽ ചേച്ചി ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയർ തന്നെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് നല്ലൊരു പീക്ക് ടൈമിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇപ്പം മലയാള സിനിമയെ എല്ലാവരും ഒറ്റ നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പാട്ടാണ് ഫാദ് ഫാസിൽ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കി കണ്ടത് ഫഹദിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റാണ് പിന്നെ പക്ഷേ ഫഹദ് നമ്മൾ ഫഹദ് ആയിക്കോട്ടെ നസ്രി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സീൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ള സീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ഡയലോഗൊക്കെ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കും ചിരിയായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് ഇതെങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ ആ സീൻ പിന്നെ അത് ഓക്കെ ആയി നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ കുറേ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കുറച്ച് കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ
നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നത് അതെ 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 ാണ് <laughs> 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 അതെ ബിക്കോസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ അവരുടെ എങ്ങനെ ഡൗൺ ആക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയും ആളുകളുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല അങ്ങനെയും ചില ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ കൂടെ നമ്മളെയും ഹോൾ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ ആ സിനിമയുടെ ഇതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതാവുന്നു ഇനി ഒരു ഫാൻ ബോയ് അമൽ നിരത് ഫാൻ ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എൻ്റെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് അമൽ നിരതിനോട് ചോദിക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംഗതി അല്ല ഇപ്പൊ ഭാര്യയെ കിട്ടിയോണ്ട് ഭാര്യയോട് ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചത് ഇപ്പം എനിക്കറിയാം എന്താ നമ്മള് കണ്ട ഒരു വിഷ്വൽ അത് ഭയങ്കര എവിഡന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു വിഷ്വൽ ഗ്രാമർ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിരുത്തിയ ഒരാളാണ് അത് പണ്ട് കണ്ടോട്ട് ഇപ്പോഴും ബിഗ് ബി ഒക്കെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം കൂടെ കണ്ടിട്ടുള്ളു ഇപ്പൊ അൻവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല ചിത്രങ്ങളും ആവർത്തിച്ച് കാണാൻ നേരത്ത് ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും തോന്നാൻ നേരത്ത് ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ലോകേഷ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജമൂലി ആണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാൻ നേരത്ത് നമുക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നൊരു ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ രണ്ടാം ഉഴത്തിന്റെ കേസ് പറയാൻ നേരത്ത് ആണെങ്കിലും ആരിന്റെ ഡയറക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ നേരത്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ അമൽ നിരുതില്ല അമൽ നിരുതില്ല എന്ന് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അമൽ നിരുത് ഈ ബിഗ് ക്യാൻവാസിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല എടുക്കുമല്ലോ അത് നമുക്ക് തോന്നലും അതുപോലെ അതെല്ലാം സംഭവിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യാണല്ലോ അതെല്ലാം ഓരോ ടൈമിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്തും പുൾ ചെയ്തും അങ്ങനെ നടക്കില്ല അതിന് എല്ലാറ്റിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഒരു ടൈമും ഉണ്ട് അത് എല്ലാവരും ചേരേണ്ടവർ ഒരുമിച്ച് ചേരുകയും ചെയ്യണം എന്നാലേ അത് നല്ലൊരു ആർട്ട് വർക്ക് വരുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒരു കാര്യം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ്റെ ഇനിയുള്ള ബെസ്റ്റ് സിനിമകൾ ഇനി വരാനേ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ബോഗൻ വില്ലയില് മറ്റൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി എന്ന് സുഷിൻ ശ്യാമ ഇപ്പം സുഷിൻ ശ്യാമ നമുക്കറിയാം അമിൽ നീരുമായിട്ട് ഇപ്പം മൂന്നാം ചിത്രമാണ് വരത്തിന് തുടങ്ങിയൊരു കൊളാബാണ് അപ്പം ഈ സിനിമയുടെ വിഷ്വലെയും സംഗതിയും ഇപ്പം മുമ്പ് തന്നെ അമൽ സാറിൻ്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നുണ്ട് സിനിമയും മ്യൂസിക്കുമായിട്ടുള്ളൊരു മെർജിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അതിനെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കൊളാബ് ഈ ചിത്രത്തിൽ എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അത് തന്നെയാണല്ലോ ഈ സോങ് ഇത്രയും അക്സെപ്റ്റഡ് ആയതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അവരുടെ ആ കൊളാബറേഷൻ അവരുടെ ആ ടീം വർക്കും അത് നല്ല പോലെ നന്നായിട്ടത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തി അത് അത്രയും ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിയത് സോ അവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ അവർ ഇനിയുമുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളും അവരുടെ ഇതുപോലെ നല്ല ഹിറ്റും ഇതൊക്കെ ആകും ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഷെറഫും ഷെറഫുമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഷെറഫും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വരുത്തനിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അമൽ സാറിൻ്റെ ഒരു ഹിൽ ടോപ്പിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ആ ഒരു ടെറൈനിലോ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഇപ്പം വരുത്തനിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ടെറൈനിലോ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പാട്ടായിരുന്നു അപ്പം ഷെറഫുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷറഫ് ഈ ഷറഫ് ഈ പറഞ്ഞ നല്ല ഭയങ്കര ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് ഷറഫായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസും എല്ലാം ഭയങ്കര ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഇതേപോലെ ഭയങ്കര ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഉള്ളൊരു ആക്ടറാണ് ഷറഫ് ഷറഫിന് ഈ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ ഒരു നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഷറഫിൻ്റെ കാണാൻ സാധിക്കും ബോഗൻ വില്ലയിൽ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീൻ ഏതായിരുന്നു ബോഗേൻ വില്ലയിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിഫിക്ക
സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പം ഈ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം നമുക്ക് ട്രെയിലേഴ്സ് കാണാൻ നേരത്തെ തന്നെ തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോണിലൂടെ ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്യാരക്ടർ ആർക്കിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോണിലൂടെ ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നൊരു എന്താ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ജ്യോതിർമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ അങ്ങനെ തന്നെയുള്ള കുറേ ലെയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അത് എത്രത്തോളം എന്നെ കൊണ്ട് നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് റിലീസിന് ശേഷം നിങ്ങളെല്ലാവരും എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയൂ കൊള്ളില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയണ്ട ഇൻ്റർവ്യൂല് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ തൃപ്തിയെ കുറിച്ച് സിനിമയിൽ എത്രത്തോളം തൃപ്തി സംഗതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തൃപ്തിവതിയാണ് തീർച്ചയായും തൃപ്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഞാൻ സജീവമായിട്ട് ഞാൻ എവിടെയും പോയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സജീവമായി തുടരാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ എവിടെയും സജീവമാകില്ല എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് സജീവമായി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമെന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാം 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 ഒത്തു വരുവാണെങ്കിൽ നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്കറിയില്ല ഒന്നും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു ടൈമിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് വിടുന്നു അങ്ങനെ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം എന്ത് നന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ അമ്മൂമ്മയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവിടെ വികൃതി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആളുടെ കാർട്ടൂൺസ് ഇരുന്ന് ചേച്ചിയൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവും അതെ അതെ ഇപ്പൊ കൂടുതലും പുള്ളിയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്ത് കാണുന്നുള്ളത് ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളിക്ക് സോങ്സും ഇതുപോലത്തെ സ്തുതി സ്തുതിയിലെ ചില ചില വരികളൊക്കെ പാടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഭയങ്കര ഡാൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു സ്തുതി ഉണ്ട് ചേച്ചിന്റെ പിന്നെ ചേച്ചിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നു ആ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ചേച്ചി നടന്ന് നടക്കുന്നതൊക്കെ എല്ലാം ഫുൾ പുള്ളിക്ക് ബേസിക്കലി മോന് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അമ്മയെ സ്ക്രീനില് കാണാ ആ പുള്ളിക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ലായിരുന്നു സോങ് കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു അമലിനോട് ജ്യോതി ഒരു ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ അതിനോടൊപ്പം ചോദിക്കട്ടെ പിന്നെ അമൽ സാർ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെയൊക്കെ തോക്ക് സ്റ്റൈല് കാര്യങ്ങളും മോന് തോക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല സിനിമയിൽ കൊടുക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ അതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനുണ്ട് അതെ പെയിന്റിങ് ആ ഇപ്പൊ പുള്ളി ആ പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ പോയി പെയിന്റ് ഇഷ്ടമാണ് രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് വന്ന് പെയിന്റ് എന്ന് ചോദിക്കും വീട് മുഴുവൻ പെയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ആ ഇഷ്ടമാണ് പെയിന്റും കളേഴ